Tới nơi rồi à, Anh không lên ngồi chơi sao Em nhờ người đem trà từ Sri Lanka về Uống rất là ngon đó anh lên uống thử nha Bữa khác đi Hôm nay trễ quá rồi để hàng xóm nhìn thấy không hay Ngủ ngon <cười> Phải đúng là trễ thật Vậy anh về nghỉ ngơi đi ha ừ, Nghỉ ngơi nha Hiểu thu Cổ là chị ruột Của Sang Sang Cậu nói Hiểu thu dịu dàng hiền hậu hiểu biết lễ nghĩa tôi đồng ý Cậu nói cổ có tâm kế tôi tuyệt đối không tin Đường quả quả làm ruột của cậu tính khí con bé thế nào cậu không biết rõ sao Cổ và Sang Sang là bạn học cũ Cũng là kẻ thù không đội trời chung Bây giờ bên cậu không dễ gì xuất hiện người con gái tốt như vậy Con bé lại không ra sức đưa cô gái đó về giới thiệu cho ba mẹ cậu sao Anh phải rõ sự tình nha Hôm đó Hiểu thu phải làm thêm Nhưng mà em ép cô ấy phải về nhà mình đó hơn nữa anh mà biết anh nghĩ sao Anh đúng là đường tăng Tự mình không phát hiện ra bạch cúc tinh lại còn hiểu lầm người tốt Cậu lại còn đánh nó Tình cảm anh em mình bao nhiêu năm nay Coi như tôi nhìn lầm rồi Đúng tôi bị kích động Nhưng mà con bé chạy tới công ty tôi soi mối cuộc sống riêng của người ta Còn xô ngã bà bầu nữa Alo Hiểu Thu à Em đang ở đâu Em ở nhà Có chuyện gì không Anh đang ở dưới nhà Em Anh cao lớn như vậy Có phải đã đánh anh ấy thành con heo rồi không <cười> <cười> Em đoán đi Em đoán là anh thắng <cười> Được rồi đừng lo nữa Yên tâm đi Hai người là anh em mà <cười> Củ non cây niễn xào thịt trám đen đậu cô ve thêm món trứng cá sốt gà Nó nghe là tôi mang Mấy cái đồ ăn giặt này chưa hết hạn sao đem dục vậy Hay da mấy cái này không ăn được Ai nói không ăn được nữa <cười> Nè cô cũng đâu phải là thi đại học Đếm ngược thời gian làm gì Cái này còn quan trọng hơn thi nữa Nè 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 Coi đi coi đi ờ. Thành quả của tôi hai ngày hôm nay thế nào Được đó chứ Chờ Màu của rèm cửa đẹp đó Vậy sao Rực rỡ lắm đó Bé cưng nhìn thấy sẽ rất vui Phải không con <cười> Nói nghe Cô mua nhiều dầu gọi baby elephant cho trẻ em như vậy Cô định mở cửa hàng luôn hả Anh nhiều chuyện làm cái gì Hả à? Tặng không được hả Chờ Bộ trà cũng đổi rồi Cái này anh cũng không biết sao Bình gốm giẫm có thể gây ung thư Đây đều là đồ không gây hại Rất hợp với trẻ con đó Không phải là trẻ sơ sinh Chỉ toàn là uống sữa thôi sao anh chưa nuôi con bao giờ thì biết cái gì Chuyên gia đã nói rồi Nếu muốn nuôi con phải dùng nhiều loại bình khác nhau để uống Lỡ sau này đứa bé không biết dùng cái này để uống thì sao đây à, Con cô vừa sinh ra đã uống trà rồi hả Ai nói ấm trà chỉ dùng để uống trà Vậy thì ba cái kia đó là Cái này mới là quan trọng nhất Tôi nói anh biết nha Đây là máy tinh lọc formaldehyde Cái này dùng cho hút bụi PM 2.5 Còn cái này Dưỡng khí rừng diệt đới Mở lên 10 phút thôi uhm, Khắp phòng sẽ ngập đầy hương vị của thiên nhiên <cười> Nè 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 Cái gì cái gì cái gì Mau 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 qua đây Không qua không đây. cần không cần Tôi không cần. Tôi cắm danh thử Cô không cấm điện tôi cũng cảm nhận được mà Sao có thể chứ à, Rất là thơm luôn đó uhm, Không khí tuyệt lắm luôn uhm. à. Đâu có đâu Hình như cô căng thẳng quá độ rồi đúng không Ai căng thẳng chứ Nhanh đem cái này Chuyển qua bên kia <cười> Được Căng thẳng Ai... Giỡn với tôi hả Trong từ điển của tôi không có từ căng thẳng đâu Được rồi Ai... Tinh thần của thai phụ căng thẳng quá độ rồi Đây là điều hạn chế Nhưng mà đây cũng là hiện tượng sinh lý rất bình thường Của phụ nữ không phải là bệnh Cô có thể đừng ôm nó như vậy không Tôi thấy như vậy không hay cho lắm đâu Tôi đang để em bé cảm nhận không khí trong lành trước Ai... Cô đã hội chứng mang thai của cô Một tiếng rưỡi nó cũng không chữa khỏi như vậy đi ha để tránh những tổn hại không nên có tôi sẽ đưa những cục cưng nhỏ này của cô chuyển sang nhà tôi không có cửa đâu nha đây là cục cưng của tôi mà 
lần gần đây nhất cho cục cưng của cô ăn là khi nào vậy? Anh lo chăm con bá tước nhà anh đi Đừng để ý tới cá của tôi Gì vậy? Đừng minh hẹn tôi đi chơi boxing nữa Hẹn để đánh nhau hả? Đi chịu đòn á Chắc chuyện của quả quả chưa hết giận đây nè Hay là anh nói bị bệnh không đi được Sợ tôi bị đánh hả? Ai sợ anh bị đánh? Không chịu được thì nói với tôi Tôi sẽ giúp anh gọi xe cấp cứu Trước lúc đi phải nấu cơm xong cho tôi Nè ừ? uhm... Sao vậy Không sao Là gì Giúp tôi dục rác đi à. Hôm nay đánh xong có thể ngu giận chứ Nếu tôi nói không thể thì sao Vậy tôi sẽ hầu cậu tóm lại tôi không đánh trả Nói thì rất hay Cậu Sao lại đưa quấy tới đây ừ. Sao cô lại tới đây vậy hả Chuyện này từ tôi mà ra Tất nhiên tôi phải tới rồi Anh nghĩ tôi thấy chết không cứu thật sao Không, không phải Chuyện không liên quan tới cô Cô mau đi đi Bác sĩ Đường chào anh Chào cô Hôm nay tôi tới là để nói ra chân tướng sự việc Trịnh sở thì tính tình nóng nảy Đầu óc chậm chạp Còn tự cao tự đại Đúng đầu óc chậm chạp Im đi Tôi sợ nấy nói không rõ Sẽ không tốt cho cả đôi bên Hôm đó là như vậy Em gái anh Cũng chính là đường quả quả chạy tới công ty của tôi Hỏi đứa bé có phải là của trịnh sở không Tôi nói không phải Và còn kêu cô ấy Đừng lôi chuyện riêng tới công ty như vậy nhưng cô ấy không nghe Còn nhắc tới chuyện ly hôn của tôi Lúc đó mọi người ở công ty đều dây xung quanh Tình hình khá là loạn Ngoài ra Hôm đó quả thực trong người tôi không khỏe Quả quả không cố ý đụng vào người tôi Trịnh sở thì hiểu lầm Tưởng là cô ấy cố ý Cho nên Anh ấy mới động thủ Đương nhiên anh ấy làm vậy là không đúng Là quá bồng bột Nhưng em gái của anh anh phải rõ tính tình cô ấy mới đúng chứ Nếu như xét về sự việc Thì cô ấy làm như vậy là không đúng Có phải không Tôi chỉ không muốn gì liên quan tới mình Mà ảnh hưởng tới tình cảm giữa hai người Như vậy không đáng Ngoài ra Chuyện ba của con tôi là ai Tôi nghĩ đó là việc riêng của tôi Không liên quan tới bất cứ ai Bác sĩ Đường Anh chắc cũng không tò mò Không muốn biết đâu đúng không Cô nghĩ nhiều rồi Chuyện riêng của cô Tôi không có hứng thú Tốt nhất là vậy Chuyện cô nói tôi đã hiểu rồi Nhưng mà đàn ông có cách xử lý riêng của đàn ông Trinh sở Lại đây đi Cạn ly, cạn ly, cạn ly, cạn, cạn ly, cạn ly. Ha hay, chào. Mua đồ nào vậy? Chồng tôi hàng trước đi Paris mua đó. Cạn ly, cạn ly hai mươi. Hôm nay nhìn cô đẹp lắm, dáng rất chuẩn. Chào Rose, chào chị Mỹ Lệ. Cô bộ chị ấy vẫn còn xinh đẹp quá. Cha, chị Mỹ Linh. Chị luôn giữ được phong độ đẳng cấp Không ngờ bao nhiêu năm nay rồi Mà chị vẫn luôn lợi hại như vậy <cười> Nào cạn ly cạn Trịnh Tổng Chị đừng uống nữa Chị uống nhiều quá rồi <cười> Nào uống tiếp Đừng Trịnh Tổng 
Trịnh Tổng chúng ta về phòng nghỉ ngơi nha Tôi không nha. sao, thật sự không sao mà Chị Mỹ lên, chị để chúng ta cạn ly nữa ha Cạn ly nha chị <cười> Trịnh Mỹ Linh này thực sự nghĩ mình 30 tuổi sao Cô nhìn coi Nếu cứ uống như vậy Sớm muộn sẽ xảy ra chuyện ừ. Trịnh Tổng nè à. Chị nghỉ ngơi một chút Em đi chuẩn bị canh giải rượu cho chị Không cần đâu Tôi đâu có sai Bây giờ cô có thể trao đổi công việc với tôi Bất cứ lúc nào cũng được hết Nào rót tiếp cho tôi một ly Mà không nên uống nữa Trịnh Tổng chị đã uống quá nhiều rồi đó Trịnh Tổng hả à. Cô nghĩ là rượu này Là tôi muốn uống hay sao Bữa tiệc hôm nay Là tôi muốn tổ chức sao Hai người phụ nữ lúc nãy Một người là con dâu Của tập đoàn Giang Thị Người phụ nữ còn lại Chính là thiên kim của hãng thời trang lệ nhân Tôi đã tiếp rượu Ba bọn họ uống từ ít tới nhiều Ngãi Mỹ đi được tới ngày hôm nay Chính là từng ngày từng ngày Uống rượu mà có được Nè Trịnh Tổng Chị như vậy thật sự là quá vất giả Tôi không vất giả Tôi sợ nhất là Tôi hào tâm tổn trí Gây dựng cho công ty của mình Nhưng có một ngày Không ai kế thừa Tôi hy vọng Trịnh Sở có thể tới giúp tôi Nhưng nó không chịu Sợ nhất là có ngày Không có ai tới với tôi Giúp tôi lo cho tôi nếu mà như vậy thì công ty mà tôi đã gây dựng Sẽ không giữ nổi nữa Cô nói đi phải làm sao <cười> Trịnh Tổng Phía bệnh viện có gọi tới Nói kết quả kiểm tra của chị có rồi Ngày mai em đi cùng với chị tới bệnh viện à, Tôi không đi đâu Cô Ly lấy giúp tôi đi Cơ thể của tôi đây có thể có chuyện gì được chứ Sẽ không có việc gì đâu <cười> Trịnh Tổng Vậy chị uống ít thôi nha Em ra ngoài tiếp khách nha chị Được rồi Đi đi Anh đánh trả đi Đừng có để cho anh ấy đánh trước Đánh trả đi Đồ ngốc đánh trả đi chứ Đánh trả đi trịnh sở Đừng có đánh nữa Đừng đánh nữa Dừng tay Đừng đánh nữa Đừng có đánh nữa Cô điên hả xong vô đây nguy hiểm lắm Anh bị điên thì có Anh muốn bị hành xác hả Anh ấy đánh anh như vậy sao không đánh trả chứ đây, đây, đây là chuyện đàn ông giải quyết liên quan gì tới cô Anh đức độ quá hả Tôi cho anh biết Khi ở trên sàn đấu Dũng cảm tấn công mới là cách tốt nhất để tôn trọng đối thủ anh biết không anh nhìn coi, anh có giống đàn ông không? Bốc xin không thích hợp với giáo dục thai nhi cô đi ra ngoài Ai nói không thích hợp Tôi phải cho đứa bé chứng kiến coi Từ bé đã biết thế nào là nhát ừ, Cho anh tô mì thịt bò hầm Nhớ là không cho tiêu, không mùi tay, không bột ngọt luôn Nhớ cho thêm tàu hũ kia dân nam Đừng có cho cà rốt à, Không à, không cho hành tây Thêm một cái bánh mì kẹp thịt, thịt ngon băm nhuyễn chút nha Dạ ừ. yeah. Mà nè, cậu ăn uống cẩn thận từ khi nào chị? Tôi nhớ cậu thích ăn rau mùi tây và cà rốt mà Sao có thể là tôi được Tôi phiền toái dữ về sao là cổ đó <cười> Tại sao không thấy cậu hiểu rõ về khẩu vị của tôi như vậy Ê, Cậu là cấp trên của tôi sao Cậu trả lương cho tôi hả hả? Nếu cậu lo được chuyện ăn uống đi lại tiểu tiện cho cả nhà tôi được Thì nói chuyện khẩu vị với tôi Tôi xoa lưng bấp chân cho cậu luôn <cười> Đại ngộ này tôi đây không tiêu quá nổi Nhưng mà tôi cảm thấy tôi mang thật sự tốt với cậu đó Sợ cậu chịu thiệt thòi mà tìm tới tôi Để tranh đấu công lý nữa Ngày hôm nay nếu cô ấy không có mặt thì chuyện này Còn chưa tính xong đâu mà tôi thật không hiểu Thái độ của cô ấy đối với cậu rốt cuộc là sao Lúc lạnh lúc nóng Không thể hiểu được mà ừ, Có nhiều thứ không thể hiểu được lắm Nhưng mà lần này cô ấy có chút lương tâm Hai người đó gì vậy à, Nói may mà cô tới Không thì tôi đã chết với trận quyền cước của bác sĩ Đường rồi Thì đúng rồi đó Nhưng coi tình hình hai người ừ. Quay lại với nhau rồi hả Cô đổi từ khác được không ừ. Gương dở lại lành <cười> Tôi nghĩ chắc Con người hiểu thu tốt thật đó Cô ấy vừa xinh đẹp vừa rất hiểu tâm lý Còn Alo, tôi sướng Alo, chị, chị làm gì vậy? Ăn cơm Bây giờ sức khỏe của chị vẫn ổn chứ Em gây quả hả? Hay là thiếu tiền? Chị còn làm chị của em được nữa không vậy? 
Chị đang mang bầu đó Em quan tâm chút không được hay sao Em làm cầm thú suốt 20 năm rồi Tự dưng biến thành người chị thấy không quen Thôi được <cười> Vậy khỏi chị em gì nữa hết Em cấp ạ à. đã, đã. <cười> Em không thiếu tiền thiệt hả Thiếu cái gì mà thiếu chứ Hết chuyện rồi Cấp ạ à. Anh không nói gì với em tôi chứ Không có Cậu ấy hỏi gì vậy Không có gì <cười> Bác sĩ Đường Anh nhìn tôi làm gì vậy Chuyện này em của cô không biết à Sao phải để nó biết chứ Cũng đâu phải chuyện gì lớn Thêm một việc không bằng bớt một việc Không phải cô mong là tôi sướng tránh xa quả quả một chút sao Nếu nói cho cậu ấy biết Có thể cậu ấy với quả quả sẽ Hết hy vọng Phải Tôi cảm thấy nền tảng của gia đình nhà anh Rồi một số lý do khác nữa Đúng là tôi thấy tôi sướng và quả quả rất không hợp nhau Tôi cũng nói với tôi sướng rồi Tôi nghĩ sau này nó sẽ hiểu ra Nhưng còn chuyện này Anh kêu tôi nói thế nào À tôi nói tôi sướng Chị của em và đừng quả quả đã cãi nhau rồi đó Cái cô đừng quả quả này thật sự rất xấu tính Em buộc phải cắt đứt quan hệ với cô ấy Không thì chị sẽ không nhận mày làm em trai nữa Vậy thì tôi thành thứ gì <cười> Xem ra người làm chị như cô cũng là người rất hiểu lý lẽ Điều đó tất nhiên rồi Về chuyện tình cảm Tới hay không đều là duyên phận Tóm lại tôi chỉ là người ngoài cuộc Nói rõ đạo lý cho chúng nghe thôi Còn về hai đứa đó tôi không xen vào cái việc đau phủ đó à, Tôi nên tránh thì hơn à, Em ơi Cho thêm tô mì Dạ có ngay đi Tả nga Được rồi Tôi phải tới bệnh viện nhận kết quả xét nghiệm Vậy tôi Anh cũng đi Gì Tôi mang Bây giờ chúng ta cũng coi như là bạn bè về phía quả quả tôi sẽ dạy bảo nó Tuy tánh của nó hơi bướng bỉnh Nhưng mà nó chắc chắn không phải người xấu Tôi biết rồi Thật ra cô bé đó tính cũng rất ngây thơ ừ. à, Tôi còn có việc Về đi trước ha Bye. Chỉ là đi lấy kết quả thôi Mà bác sĩ cũng nói cô không sao hết Sao bắt tôi phải đi chung chứ làm gì Khoảng thứ ba trong điều lệ giúp việc quốc tế Chủ đi ra ngoài Giúp việc luôn phải theo sát Đề phòng lỡ xảy ra chuyện gì Điều lệ giúp việc quốc tế Ờ à. Công bố từ bao giờ Tôi công bố Có hiệu lực từ hôm nay Cô là Liên Hiệp Quốc hả Cũng gần như vậy Tôi Tôi Ê, Anh có kiến thức không vậy hả Tôi là bà bầu Một mình ra ngoài nguy hiểm lắm à... Nhất định là phải có bạn bè Hay là người thân đi cùng à, chứ được, được, được. Nếu không lỡ bị té thì phải làm sao Hoặc à... là khó chịu Hoặc là sẽ thai à, Được rồi được rồi được rồi Nói dễ nghe chút đi được không Phòng trước tai quả okay, mà Ok phòng trước tai quả Đi 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 Ây nè Lộ lên mặt nước rồi Sao vậy Nè Cái này Đó Đây là số của Eula Đúng Anh không nhìn thấy đây là hai số sao Một số là làm việc Một số là cá nhân Số cá nhân này Kể từ khi hách hách đi khỏi Đã không còn ai dùng nữa Bây giờ tự nhiên xuất hiện lại Còn nằm trong dùng này không lên tiếng Tôi dám chắc chắn Người dùng số này là phí dịch Ý cô muốn nói phí tổng dùng số của Eula Đúng vậy Tôi biết trong nội bộ phòng ta Chắc chắn có nội gián Vậy ạ Phí tổng lấy đồ ra bách quật chứ Người IQ thấp như anh tất nhiên là không biết Phí dịch đã muốn biết Thì không phải quá dễ dàng sao Vậy mục đích của anh ta là gì Chỉ muốn nằm dùng trong rút mình Để nghe nói nhảm thôi sao Không đơn giản vậy đâu Tên phí dịch này không vô gì tới vậy Nói như thế là cô hiểu anh ta lắm vậy Đã đè đầu cửi cổ tôi rồi Đó gọi là biết người biết ta hiểu không Được 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 Vậy ạ nếu cô nghi ngờ eo la là nội gián Cô định xử lý thế nào Xử lý cô ta Mắng cô ta Sa thải cô ta Chuyện đó đều do tôi làm Chỉ là được nói từ miệng người ta thôi Cô ta cũng không phạm lỗi gì lớn Dù tôi không phạt cô ta Quãng thời gian này cô ta cũng không được sống yên Thiện tai thiện tai thiện tai Được rồi thí chủ đi thôi Không đi là tan làm đó Chỗ nào tan làm Bệnh viện Phí tổng về tôi đi làm việc nha à. à phải rồi phí tổng ừ. Lúc nãy anh ra ngoài lấy báo cáo Điện thoại anh có kêu đó à. Dạ Tin nhắn Anh đã bị mời ra khỏi nhau 
điều tra cũng nhanh dữ ha ai à, vậy mới sớm ra mà ủa anh sao anh tới đây thì tới thăm em đây mà là nhà của phụ nữ ở hả sao em không dọn dẹp gì hết vậy em làm gì có thời gian mà dọn ngày nào cũng bận rộn đi hát sự kiện qua chương trình hôm nay anh mai lắm mới gặp em ở nhà bịa em cứ bịa tiếp đi em bịa làm cái gì chứ em ăn linh tinh cổ họng bị đau mấy ngày rồi nghe nói còn bị cái cô dịp lệ xa tranh mất tiết mục phỏng vấn ở buổi từ thiện cũng trả lời loạn xì ngầu hết hả người ta nói cái gì hả họ nói em chính là nữ hoàng thị phi <cười> nhìn đi bóng mắt đen xì sắp rớt xuống đất rồi toàn bộ quảng cáo đều phải dời lại hết bây giờ thậm chí còn không dám ra ngoài đường quả quả dậy rốt cuộc em đang bận cái gì vậy tôi đi nhiều chuyện nói với anh đúng không không cần anh ta phải nói Cả thế giới này ai mà không biết Cái tác của trịnh sở Làm cho em bị đần rồi có phải không Nhìn lại mình đi Có dài mọc quanh trên đầu rồi đó Không trách trịnh sở được Đều do tô mang mà ra Tô mang có đánh em không Vậy thì không có Nhưng nếu không phải vì cô ta Thì trịnh sở đâu có đánh em Vậy em vẫn muốn theo đuổi trịnh sở Chỉ bằng nhân chuyện này từ bỏ đi anh hả à, Có ai như anh không vậy Em cứ tưởng là anh tới an ủi em Chứ ai ngờ anh còn không đứng về phía em Anh là kẻ phản đồ mà Được rồi, được rồi, được rồi Em lý trí chút đi ha Hôm nay anh gặp Tô Mang rồi Cô ấy đã giải thích chuyện ngày hôm đó Em cũng sai Ai biểu em ăn nói lỗ mãn quá Bộ anh bị cô ta tẩy não rồi hả Như anh nói thì em Em, em phải cảm ơn cô ta hả Chuyện nào ra chuyện đó Chuyện này cho dù có thế nào Thì em vẫn là sai trước Hả? Tô Mang đang mang thai Mà em còn trả thứ văn phòng cãi nhau với cô ấy Anh cảm thấy là Em nên nói chuyện với Tô Mang đi Em với cô ta thì có gì để nói chứ Nếu muốn nói thì trịnh sở đi mà nói đi Em nói anh biết nha Trịnh sở á hả Gọi cho em mười mấy cuộc điện thoại luôn Mà em không thèm nghe nè Bây giờ chỉ cần em nhắn tin lại là nửa tiếng sau Anh ấy sẽ có mặt ngay lập tức <cười> Sao anh cười vậy Thiệt là không đúng lúc rồi Trịnh sở đang đưa Tô Mang đi diện Sợ là hai tiếng Tôi biết rồi ừ. Thấy anh cứ dính lấy điện thoại Có chuyện gì à ừ, Không có gì không có gì Sốt ruột quá đi cô đi nửa ngày rồi Hay là chiều nay chúng ta lại tới đi Anh có việc cứ đi trước đi Tôi ở lại xếp hàng Vậy làm sao được chứ Để cô ở lại một mình tại đây tôi không yên tâm Ờ, gần đây mới mở một quán cà phê hay là chúng ta tới đó Ngồi chờ hết thời gian rồi đồng thời có thể ăn một bữa gì đó Thấy thì sao, có được không? Không đi, bà bầu đâu được uống cà phê Thì cô có thể uống nước lọc mà Đi 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 đi, Hả? đi, đi. Không đi Đi đi, nhanh lên, lên trước đi Lát lên trước đi. phải xếp hàng lại nữa Được rồi, số nằm trong tay tôi mà Ý của bà Kim Ngư Thảo không? Đó là hãy cảm nhận tình cảm của em có thể người ta cũng không biết được ý nghĩa của nó Được Nhưng chúng ta đã đi khắp nơi rồi Mà vẫn không tìm ra kiểu dáng đó chứng tỏ điều gì Chỉ có hai khả năng Hoặc là đó là hàng đặt thiết kế Hoặc là được mang từ nước ngoài về Món quà hao tốn tâm tư để chuẩn bị như vậy Chẳng lẽ lại không biết ý nghĩa của nó là gì Cho nên mình đoán Người phụ nữ này nhất định là có tiền Cậu còn thấy mình nhạy cảm nữa không Sang sang Cậu không làm Sherlock hôm Thì thật là đáng tiếc quá đi Nhưng mà đi hết nửa ngày rồi Vẫn không tìm được cái trăm cài áo đó Cậu mua bộ mặt trượt Thích chơi trò này lúc nào vậy Cái này là bắt giặc bắt vua trước hiểu không Mình không được chinh phục mẹ anh ấy trước sao Sao trước đây không thấy Cậu với bạn trai cũ như vậy hả Nè <cười> Khi mới bắt đầu mình với trịnh sở Cũng để tâm y như vậy được chứ Được rồi Ừ, hãy cô lên tầng 2 trước đợi tôi nha Tôi đi vệ sinh trước Nè Sao hôm nay tôi thấy anh cứ là lạ Thì mắc tiểu mà
tôi mang Hiểu thu <cười> Sao cô lễ đây Tôi chờ cô đó Chờ tôi sao ừ. Phải rồi Cô coi có thích cái này không Cái gì đây Ê Cái vòng tay này Sao giống sợi dây chuyền của tôi vậy Cô cũng thấy vậy hả Bốn năm trước lúc tôi thiết kế cái này Tôi thấy nó rất khó phối với các loại trang sức khác Lúc đó thầy tôi còn chê tôi Nói là thiết kế của tôi phục cổ quá Không được ưa chuộng <cười> Bữa trước lúc tôi sửa dây chuyền cho cô Tôi đã thấy chúng phối với nhau chắc chắn rất đẹp Nên mang tới đây cho cô đó Cái này cho tôi hả ừ. Cũng là duyên phận mà Cô có thích không ừ, Tất nhiên là thích Cảm ơn <cười> Quả quả Ý Hiểu thu Sao cô cũng tới đây Sao chị cũng ở đây hả Họ sẽ không đánh nhau thiệt chứ Lần thứ sáu rồi Cậu đã hỏi tới lần thứ sáu rồi Trịnh sợ Sao cậu cứ lãi nhãi vậy hả Quan tâm sẽ loạn cậu hiểu không Tôi đang lo cho quả quả thôi mà Tôi cho cậu biết Tô mang mà điên lên Sức công phá của cổ hả Tăng trưởng theo hình lập phương Có khoa trương quá không khoa trương quá Cậu không. hình dung đáng sợ quá rồi đó Nhưng may mà có hiểu thu ở đó Nè Làm sao mà cậu nghĩ ra được Đưa hiểu thu làm người hòa giải Vì chiêu này lợi hại đó Chỉ muốn tìm một người ngoài cuộc Tới khuyên giải giùm họ thôi Cậu không thấy hiểu thu giống sứ giả hòa bình hả Chúng ta cứ chờ coi đi Cho dù bọn họ có không đội trời chung như thế nào Hiểu thu mà khuyên giải Không biết chừng còn thành chị em luôn đó ừ. Ừ, Hy vọng cậu được như ý Trịnh sở Trịnh sở Quả quả Trời đừng tìm nữa ở đấy không coi đi Vậy là sao Trịnh sở gọi tôi tới đó Đừng có nói là anh ấy đi rồi nha Cô không nhận ra sao Là anh ta dụ chúng ta tới đây đó Lúc này làm sao anh ta dám ở đây nữa chứ Hiểu thu Cô nói có đúng không Không sai Thật ra tôi được người ta nhờ giả Tới làm người hòa giải cho hai người đó Thì không hiểu nổi luôn á Tôi với chị ta không thân không thích Còn là tình địch Sao phải làm quà Không có được đâu Nhi hiểu thu Thật ra cô là bạn của ai hả Qua đây Ngồi đây Qua đây Nè Quả quả Cô đó Đừng có hở một chút là nổi cấu Nếu có hiểu làm gì Chúng ta ngồi xuống từ từ nói Nói ra hết là không sao Có hiểu làm gì mà không giải quyết được chứ Tôi và chị ta thì có hiểu làm gì Tôi Họng không tốt thì đừng uống cái này Uống chút nước ấm đi Chị quan tâm tôi á hả Người lớn nhường trẻ con Có thế nào cô cũng từng gọi tôi là chị Tôi không phải em gái của chị nha Tô mang kia đừng có nhận tầm lâm nha Cô đừng có nghiêm túc như vậy Tôi cũng không cần loại em gái đanh đá giống cô đâu Chị Không thể nổi quá quá Cô đừng có kích động mà Tô mang Quả quả là người nóng tính Cô đừng chọc cô ấy nữa Hiểu thôi tôi nói cô nghe Cô với tôi là bạn Nhưng mà nếu cô nói giúp chị ta Thì tôi sẽ không làm bạn với cô nữa Nè quả quả Hiểu thu Cô ta muốn đi thì để cô ta đi Cô coi cô ta Tính tình của cô ta Hôm nay tôi mới biết Tại sao cô đấu không lại dịp lệ xa Cô nói cái gì Tôi nói cô đó Tại sao cô đấu không lại dịp lệ xa <cười> Hiểu thu Ngồi xuống để tránh làm cô bị thương Chị nói lại lần nữa coi Tôi nói Cô không đấu lại dịp lệ xa Chị nói ai chứ Tôi nói cô đó Cái bà chị già kia Chương trình bị cướp rồi Còn không chịu nhận nữa tôi, tôi, Đó là gì tôi Nè tôi... đó là gì cô ấy bị mất giọng Nên mới nhường cái cô dịp lệ xa kia Đúng không có quả Đúng vậy <cười> Đúng hả <cười> Hiểu thu Tôi mà có cô em gái như vậy Thế nào tôi cũng nói với cô ta Nổi cáo đó chính là bản gái Kìm nén được mới là bản lĩnh Một đứa con gái như cô Tối ngày ngoác miệng ra làm ầm làm ỉ Rõ ràng là mất điểm Phải học cách niềm nở tươi cười với kẻ địch Đó mới là bí quyết của thành công Biết không hả Nè luyện tập một chút Hãy chị tay ra đi Bắt tay tươi cười Quả quả 
ngoan Tốt vậy mà Bắt tay một cái đi Lịch buổi sáng như sau 9 giờ 30 Chỉ cần gặp đổ tổng của công ty Hemu 10 giờ 10 Nhà thiết kế người Mỹ Ami Muốn trao đổi với chị Về ý tưởng thiết kế mẫu nội y của công ty chúng ta 11 giờ Giám đốc tài chính của tập đoàn đêm Muốn báo cáo với chị Về tình hình tài chính của công ty quý trước Còn buổi trưa Chị đã hẹn ăn với Victoria Cô ấy nói đợi chị 3 ngày rồi Nếu chị không đi nữa Cô ấy sẽ bay về Pháp luôn đó Cô hãy kêu Victoria đổi giấy máy bay sang ngày kia đi. Nhưng cô ấy... Lần này, hoạt động mới của phòng kế hoạch được đặt tên là Du lịch Le Meridian. Tên này nghe hay đó chứ. Tôi không có thời gian cho Victoria. Cô nói với cô ấy, dù sao cũng đã chờ đợi hai ngày rồi. Thêm hai ngày nữa cũng có sao đâu. Nếu như không đồng ý thì đừng hợp tác với chúng ta nữa. Ừ. Vậy được. Em ra ngoài trước nha. Ừ. À, đúng rồi trịnh tổng. Bệnh viện muốn chị tới lấy kết quả xét nghiệm đó. Bây giờ tôi bận như vậy, lấy đâu ra thời gian chứ? Trịnh Tổng, hình như bệnh viện phát hiện ra một số vấn đề Cho nên cần chị đích thân tới lấy Hay là cô đi lấy giúp tôi được không? Thật sự tôi không có thời gian ừ. Cái gì? Thì ra là cái gã đó làm nhăn hả? À, tôi mang nè, chị yếu đuối quá rồi á Tôi nói cho chị biết Nếu mà lúc chị ly hôn tôi có mặt ở đó hả Thì chị đã không bị ức hiếp vậy rồi Cũng bình thường Cuộc đời con người đều được định sẵn rồi Nên trải qua chuyện gì không trải qua chuyện gì Đều đã được định sẵn Đã tới thì yên tâm ở lại Nhìn thoáng chút là được <cười> Chị nhìn thoáng Nhưng hờ cho tên cặn bã đó quá Chị có biết phim truyền hình nói về chủ đề phụ nữ khổ vì tình không? Chính là gì? Kiểu phụ nữ như chị á, cứ tự làm khổ mình. Còn bọn đàn ông khốn nạn không bị trừng trị. Tôi thì hiểu suy nghĩ của tôi mang. À, hả? Lấy nhầm túi rồi kìa. À. Tôi nhất định sẽ làm trịnh sở thích tôi cho chị biết mặt Sợ chứ hả <cười> Cô thật sự nói hết chuyện với quả quả rồi hả Tất nhiên là không <cười> Chỉ nói một phần thôi Nè Cô không trách tôi giấu cả cô chứ Đâu có đâu Tất nhiên tôi hiểu cô mà Chỉ cần không làm tổn thương người khác Trong thâm tâm chúng ta cũng nên chừa lại một góc riêng ừ. Chẳng hạn như Trần Sang Sang là em gái tôi Vì vậy hình như cô biết từ đầu rồi hả <cười> Thực ra tôi Tôi chỉ... Không cần nói, tôi hiểu mà Cũng giống cô Chưa bao giờ hỏi tôi Ba của đứa bé là ai Cũng lạ quá ha Tự nhiên tôi lại thấy Thích cái cô đường quả quả này lắm Thì tình cô thay đổi cũng nhanh quá đó Thì cũng đâu có thù quán gì Cô coi cô ta đó Có gì nói nấy Thật vô tư không có chút gì giấu giếm <cười> Nếu tôi có một cô em gái Tôi nghĩ... Tôi cũng cưng chiều nó như đừng quả quả Vậy thì sau này nha Cô cũng có thể chiều chuộng cưng nựng Đứa con ở trong bụng này <cười> Cũng đúng Chiều nó sướng như tiên <cười> <cười>